Welcome back to our channel. Now we are teach you. I am going to show you what we are going to show you. I am going to show you what we are going to show you. Blue Mountains. I am going to show you what we are going to show you. தூங்கல ரொம்ப சீக்கிரமா ஒரு ரொம்ப கருக்கல்ல ஒரு பதினோரு மணிக்கு எந்திரிச்சு லைட்டா ஏதாவது ஒரு ரெண்டு வடை மட்டும் இங்க பார்த்தா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு நல்லா சாஃப்டா இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இன்னைக்கு நான் அத்தி புத்தமாக போட்டிருந்தாங்க போட்டு காஃபி குடிச்சிட்டு இப்ப பக்கத்தால இப்ப எப்படி இருக்கா இருக்கிறவங்க ஒரு ஒரு சும்மா போர் அடிச்சா அப்படியே சேலத்துல இருக்கிறவங்க சார் சேலத்துல இருக்கிறவங்க டக்குன்னு ஒரு ஏற்காடு போற மாதிரியோ இல்ல கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறவங்க மேட்டுப்பாளையத்துல இருக்கிறவங்க ஊட்டி போற மாதிரியோ திண்டுக்கல் தேனி அவங்க சரி சரி வரேன் வரேன் அதே மாதிரி தேனியில இருக்கிறவங்க திண்டுக்கல்ல இருக்கிறவங்க கொடைக்கானல் போற மாதிரியோ ஏன் இது வேலூரு இல்ல சென்னை பக்கத்துல அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஏலகிரி ஹில்ஸ் போற மாதிரியோ அமைஞ்ச ஒரே ஒரு வரப்பிரசாதமான ஒரு மவுண்டன் ஏரியா இல்ல ஹில்ஸ் ஏரியான்னு சொல்லக்கூடியது வந்து ப்ளூ மவுண்டன்ஸ் இது ஏன் இந்த பேரு அப்படிங்கறது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அது மலையே கொஞ்சம் ப்ளூ கலர்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனாலதான் அது ப்ளூ மவுண்டன்ஸ் ஆஸ்திரேலியா வரவங்க சிட்னி எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்கா வரவங்க ப்ளூ மவுண்டன்ஸ் வராம இருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் வருவாங்க நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரது எந்த அளவுக்குங்கிறது அவ்வளவு சொல்ல முடியாது இல்ல இல்ல டூரிசமா வரவங்க கம்மி தான் இந்தியன்ஸ் வந்து கம்மி தான் அதே நீங்க சீன மக்கள் சைனீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அவங்கள பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா டூரிஸ்டாவே வரவங்க அவங்கள அடிச்சுக்க முடியாது இப்படி அவங்ககிட்ட பணம் நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ உலகமே அவங்களதான் டிபெண்ட் பண்ண போகுது நினைக்கிறேன் ஒண்ணு கூடிய சீக்கிரத்துல அதை பத்தி டீடைல் நம்ம பேசலாம் அதே மாதிரி ப்ளூ மவுண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம் அதுல முக்கியமான ஒரு ஒரு குறிப்பா ஒரு இடத்துக்கு மட்டும் தான் நம்ம போறோம் அது எதுக்குன்னா பல விஷயம் இருக்கு அதுல நம்ம புது சேனல் பேரு அது என்ன டிவா என்ன அப்படின்னு கேட்க போறது அதே மாதிரி நம்ம புது சேனல பத்தி பேசுறதுக்கும் லைட்டா பசிக்கிற மாதிரி இருக்கு காயிலே சரியா சாப்பிடாதனால சாப்பிட்றதுக்கும் பிளஸ் ஒரு இயற்கையோட ஒரு வீக்கெண்டு காலையில இருந்து ஐ மீன் ஒரு வீக் டேஸ் ஃபுல்லா பிஸியா சிட்டிக்குள்ளாலேயே வாழ்ந்துக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளாலேயே இருந்துக்கிட்டு அது ஆண்களா இருந்தாலும் சரி பெண்களா இருந்தாலும் சரி கொஞ்சமாச்சும் ஒரு பிரேக் வேணும் வீக்கெண்டு எல்லாருமே குடும்பத்தோட வெளியே போறது ஒரு நல்ல விஷயம் சினிமாக்கா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு பார்க்குக்கா இருக்கலாம் இல்ல சைனில இருக்கிறவங்க இல்ல பீச் ஓத்துல இருக்கிறவங்க பீச்சா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு ஃபிஷிங்கு கடலூர் நாகப்பட்டினம் இருக்கிறவங்கலாம் ஒரு ஃபிஷிங்கா இருக்கலாம் இல்ல சும்மாவே எதுவும் இல்லையா அட்லீஸ்ட் ஏதாச்சும் ஹோட்டலுக்கா போய் ஒரு சாப்பிட்டு வரலாம் குடும்பமா வீக்கெண்ட் ஆனா ஒரு இடத்துக்காச்சும் நான் என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர் மக்கள் எல்லாருக்கும் சொல்றது என்னன்னா குடும்பத்தோட எங்கேயா ஒரு வாட்டியா வெளியே போயிட்டு வாங்
அது வந்து ஒரு அடுத்த ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு அடுத்த ஒரு அஞ்சு மண்டே டு ஃப்ரைடேவோ இல்லை மண்டே டு சாட்டர்டேவோ நீங்கள் ஓடுறதா இருந்தாலும் அது எல்லாமே உங்களை எனர்ஜி மோட்டிவேட் பண்ணி கொடுக்கும் மறுபடியும் நீங்கள் வந்து ஃபுல் எனர்ஜிட்டிக்காக ரெஃப்ரெஷ்டாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஐ சஜஸ்ட் தேங்க் ஸோ ரொம்ப மொக்கை போட்டது போது இந்த இடத்துல காரில் உட்காந்துக்கிட்டு இருட்டுக்குள்ளே உட்காந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கு அடுத்த பிரைட் ஸ்பாட் போயிட்டு லெட் ஸ்பீக் ஸோ ரோடெல்லாம் ரொம்ப நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கு அதனால் ஐ லவ் இட் ரொம்ப ப்ரைட்டான ஒரு ஸ்பாட்டு தான் அதெல்லாம் ரோடு நம்ம ஊர் மாதிரி சின்னது எல்லாமே கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கும் அதனால் அது ஒரு நல்ல விஷயம் வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஈஸியாக இருக்கும் ப்ளூ மோனஸ்க்கு வந்திருக்கோம் ப்ளூ மோனஸில் பார்க்கிங் பண்ணியாச்சு பார்க்கிங் வந்து டூ ஹவர்ஸ்க்கு பார்க் பண்ணியிருக்கு ரஃபாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பர் ஹவருக்கு ஃபோர் டாலர்ஸ் ஃபார்ட்டி சென்ஸ் போல் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நாங்கள் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு பார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டூ ஹவர்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட் டாலர்ஸ் எயிட்டி சென்ஸ் போல் வருது ஸோ வீணா நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் வந்து ஒன்று குளூர் தாங்க முடியல குளூர் தாங்க முடியாதனால கண்டிப்பாக ஒரு ஷாக்கிங் ஷாப்பிங் போய்ட்டு டக்குன்னு கிடையாதுன்னு ஒரு க்ளவுஸை வாங்கிட்டு அப்புறமேட்டு ஃபர்தராக நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஏன்னா சரணியாக்கு குளிருது ஸோ நெக்ஸ்ட் அதை முடிச்சுட்டு காஃபி குடிச்சுட்டு நேராக நம்ம த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் யார் எதுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம் எல்லாமே உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் ஏற்கனவே நேற்று போட்ட வீடியோ வந்து நிறையா பேருக்குள்ளால ஒரு கொஷினை எழுப்பியிருக்கோம் ஏன் அதை வீடியோ போட்டிருக்கான்னு நிறையா பேர் என்னை திட்டுவீங்கன்னு நான் நினச்சேன் நிறையா பேர் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கன்னு நினச்சேன் பட் நான் எதிர்பார்த்ததை விட நான் போட்ட எல்லா வீடியோ விட நேற்று போட்ட வீடியோவுக்கு நிறைய ஆதரவு நிறைய அவங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அந்த கமெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் மிகப்பெரிய நன்றிகள் கோடான கோடி நன்றிகள் பாக்குறீங்களா <laughs> 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 இது வரைஞ்சிருக்காங்க பத்தியா பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இருக்கு Oh yeah. 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 <laughs> it's pretty much yeah, it's we didn't expect this goal. <laughs> People keep saying yeah. that, yeah. Vanga 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 vanga. Ora le shopping am mudichaachu. Mudichittu apdi namma poitt irukom. Indha alavu kulu naanga edhirpagave illa. So Hot chocolate da. I think potato fries. Okay. Yep. All right. I'm like hot chocolate okay va. Yeah. All right, thank you guys. You know we are the coffee machine. Uh, yeah. Do you get any reference or anything? I'll just call your name. Oh, okay. Thank you. Kulur thanga mudiyama ella ukkandirukanga. Kulur da. Eh? Romba kulur da. ஆக்சுவலாக இப்போ தான் த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் பார்க்க போயிட்டுருக்கோம் என்ன த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் பார்க்க போயிட்டுருக்க
பயங்கர குளிரா இருக்கு நாங்க எதிர்பார்க்கல இந்த அளவுக்கு குளிர் இருக்கும்னு என்னமா ஆக்சுவலா ப்ளூ மனன்ஸ் உடைய டெம்பரேச்சர் பாத்துக்கோங்க மூணு டிகிரி ஸோ மூணு டிகிரி இருக்குன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கிட்டத்தட்ட பயங்கர கோல்டாக பயங்கர விண்டியாகவும் இருக்கு ஸோ ஐ காட் அ ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ட்ரின்ஸ் ஃபேமிலி தே ஆர் ஃப்ரம் தேர் எஸ் வால் ஸோ பட் தோஸ் கைஸ் ஆர் பார்ன் இயர் ஸோ ஐ கம் ஃபார் டூரிசம் இயர் இந்தியா ஐ எம் ஃப்ரம் இந்தியா கம் இன் கம் இன் ஜாயின் Yeah. yeah. So so what do you know about uh, Sydney? Mm. Okay, tell me what do you know about India? No, I don't know. <laughs> no, no idea. <laughs> oh man. Uh, no. So thank you man. Yeah. yeah. Nice meeting you, yeah. Yes. Cool. Yeah. So blue mountains sort of view. Bhayangara yeah. kaathodama irukku. Na ekkane sonna maari 3 degree degree Celsius la bhayangarama irukku. நம்ம ஏற்கனவே போனால் அந்த ரெட் பஸ் டூர் அது இங்கே வரைக்கும் வருது ஸோ இது வந்து ப்ளூ மவுண்டன்ஸோடைய வருஷன் எக்ஸ்ப்ளோர் பஸ் இங்கே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கிறதோடைய இன்னொரு சுச்சுவேஷன் என்னென்னா மெயினாக நம்ம சேனலை பற்றியான பேச போகிறோம் அதை பேசுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிற வெதரை பற்றி சொல்லி ஆகணும் இங்கே வெதர் வந்து நாங்கள் ஒரு சிக்ஸ் டிகிரிஸ் இருக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்தேன் கண்டிப்பாக இல்லை அது த்ரீ டிகிரிஸ் கீழே வந்துருச்சு இன்னும் இறங்கி மைனஸ் டூ வரைக்கும் இன்றைக்கி போகுங்கிறாங்க நம்ம எவ்வளோ கவலை முடிஞ்சாலும் சீக்கிரமாக கவர் பண்ணி முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகணுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்பிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ப்ளூ மவுண்டன்ஸில் த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் மட்டும் ஒரே ஒரு ஸ்பாட் கிடையாது இதுவுமே பல ஸ்பாட் இருக்குது பல இடம் இருக்குது அதில் முக்கியமான ஒரு இடம் தான் த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் ஸோ த்ரீ சிஸ்டர்ஸுங்கிறது மூன்று பெண்களை பற்றியான ஒரு கதை அபார்ஜினல் அதாவது இந்த நாட்டுடைய பிரஜைகள் தான் நம்ம இந்தியன்ஸ் எப்படி இந்தியன்ஸுங்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அது மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அபார்ஜினல் பீப்புள் தான் முத முதல்ல அவங்க தான் மூத்த குடிமக்களா அது மாதிரி சொல்லக்கூடிய நேட்டிவிட்டி அந்த இந்த நாட்டுடைய பிரஜைகள் நம்ம நாடு எப்படி பிரிட்டிஷ் காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுச்சோ அதே மாதிரி இவங்களும் கிட்டத்தட்ட பிரிட்டிஷோடைய கட்டுப்பாட்டில் வரும்போது சில பல கஷ்டங்களை பட்டு அவங்களுடைய கல்ச்சரெல்லாம் விடாமல் இன்றைக்கும் அவங்க பண்ணுறாங்க அதுவடைய ஒரு ஃபுட்டேஜ் தான் இப்படி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க டக்குன்னு இதெல்லாம் அபார்ஜினல் பீப்புள் எப்படி இருப்பாங்கிறதுக்கான இது தான் இது அவங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறதா இவ்வளோ பேர் கீழே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சைனீஸ் அலங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ தே கீப் த பவர் இன் தம் பெரிய விஷயம் இது அவங்க கவர் பண்ணுறதுக்கான இது வந்து அவங்களுடைய பழக்க வழக்கத்தை மக்களுக்கு சொல்கிறது தான் இப்படி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்க தான் அபார்ஜினல் பீப்புள் அவங்களுடைய மெயினான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தையும் அவங்களுடைய கல்ச்சரையும் அவங்க விட்டு கொடுக்கல கிட்டத்தட்ட அவங்கள நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோமனம் கட்டிகிட்டு இருந்திருப்பார் அவர் ஆனாலும் அது அவங்களுடைய நேட்டிவிட்டி இந்த குளூரில் கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த மாதிரி கோட்டு போட்டு நிற்கிற இடத்துல அவரோட நிற்கிறாருனா அவருடைய கல்ச்சருக்காக அவர் இன்னும் மக்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க அதை நான் உண்மையாலுமே பாராட்டுறேன் உண்மையாலுமே ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் டு தம் அது மாதிரி தான் நம்மளும் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை என்றைக்கும் விட்டு கொடுக்க முடியாது நம்ம நாட்டில் இருக்கும்போது அதே நேரத்தில் வேறு ஒரு நாட்டுக்கு வரும்போது ஊரோட ஒத்துப்போம் நான் சொன்ன கான்செப்டுக்காக தான் இப்படி நாங்களும் வாழ்கிறோம் ஸோ ரைட் இந்த இடத்துக்கு வந்து நாங்கள் ஏன் சேனல் பேரை சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம நாடாக இருந்தால் நம்ம ஊராக இருந்தால் இந்நேரக்கும் ஒரு ஃப்ளக்ஸ் வச்சுருக்கலாம் ஒரு பேனரு ஒரு தாரை தப்பட்டை ஒரு யானை மேலே போர்டு வச்சு கூட்டு இருந்துருக்கலாம் இல்லையா அப்படியே கொலவ சத்தம் போட்டு கல கிளப்பிருக்கலாம் இல்லை குத்த வச்சு பொங்கல் செஞ்சு க கடா உரித்து விருந்து வச்சு எதாச்சும் பண்ணி ப பட்டையை கிளப்பியிருக்கலாம் ஆனால் அது மாதிரி எதுவும் செய்ய முடியல இல்லை ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஒன்று வச்சு அதுக்கு ஒரு ரிப்பன் மாதிரி ஒன்று வச்சு அதை கட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நரேந்திர மோடியை கூட கூப்பிட்ருக்கலாம் அவரும் வந்திருப்பார் ஈஷா யோகா மையத்தில் வந்து யோகி சிலையை ஓப்பன் பண்ண வந்தவர் நம்ம சேனல் பேர் ஓப்பன் பண்ண வரமாட்டாரா கண்டிப்பாக வந்திருப்பார் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து செய்ய முடியாதனால ஆஸ்திரேலியாவில் சிட்னி மாதிரி ஒரு ஊரில் இருக்கிறதுனாலையும் ஸோ இங்கே வந்ததுக்கான ஒரு தருணத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே இருக்கிறத வச்சு ஏதோ ஒன்று செஞ்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்ணலான்னா இங்கேயும் எனக்கு அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஃப்ளக்ஸ் வைக்கணும்னு ஆசை அப்படிங்கல
அதே நேரத்தில் பிரைம் மினிஸ்டரையும் கேட்டோம் ஸோ அவரும் ஸ்காட் மோரிசன் நம்ம ஆஸ்திரேலியா பிரைம் மினிஸ்டரு அவர் வந்து கொஞ்சம் தொண்டை கொஞ்சம் குளிர் காலமாக இது அதனால் அவர் கொஞ்சம் தொண்டை அப்படி கரகப்பாக இருந்துச்சு நம்ம வளாகில் வந்தால் கண்டிப்பாக அவர் பேசணும் அவர் பேசணும்னா நீங்களாம் கொச்சுப்பீங்க அதனால் விட்டாச்சு அவரையும் விட்டாச்சு சரி நம்ம மக்கள் நீங்கள் நான் அவ்வளோதான் இதை கிட்டத்தட்ட இது நீங்கள் நான் ராஜா சார் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நான் நம்ம சேனல் அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம் சேனல் பேர் த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் முன்னாடி சொல்லலாம் த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் முன்னாடி நான் த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் முன்னாடி சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா நான் ஒரு உறுதிமொழி எடுக்கிறேன் இதுக்கு மேலே நான் சேனல் பேரை மாற்ற மாட்டேன் அப்படின்னு த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் மேலே சத்தியம் பண்ணி சொல்கிறேன் நான் நான் இதுமாரி சேனல் பேரை மாற்ற மாட்டேன் ஏன்னா ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு ரெண்டு வாட்டி மாற்றியாச்சு நிறைய பேருக்கு அது தெரிஞ்சிருக்காது இது ஆக்சுவலாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாவது பேர் நாலாவது பேர் நமக்கு நாலு தான் ராசி இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம பேரை சொல்லலாமா நம்ம இப்போ சிட்னியில் தமிழ்ங்கிற இந்த சேனலில் என்னவா மாத்திரோங்கிறத அந்த த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் அந்த மூணு அக்கா தகுதிக்கு சாட்சியாக கிட்டத்தட்ட அவங்க மூவாயிரம் அடி மேலே உயரத்தில் இருக்கிறாங்க இதை இங்கே தான் நம்ம சொல்கிறதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் போய் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் அங்கே போய் சொல்லலாமா இல்லை அங்கேயே போயிடலாமா அவ்வளோ தூரம்லாம் போக முடியாது புது சேனல் பேர் என்ன சொல்றீங்க புரியலையே எனக்கு இப்பவும் எனக்கு புரியலையே நீங்க சொல்றது தெளிவா சொல்லுங்க தெளிவா சொல்லுங்க சொல்லுங்க மட்டும் <laughs> 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 ஐ மீன் நோக்கி வச்சு வந்து மலையாளத்தில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம சரி ரைட்டு ஸோ இந்த இடத்துல சொல்லுறதுக்கான மெயின் காரணம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் கரெக்டாக ரெண்டு மூணு விஷயம் அதை வந்து ஒன்று நீங்கள் தூக்கிக்கோங்க ஸோ ரெண்டு மூணு விஷயம் தான் இதுக்கான மெயின் காரணமே இந்த காரணத்துக்கான விஷயம் என்ன இந்த பேர் என்ன டீ வாட்ஸ் த நேம் ஏய் ஸோ எஸ்கே ஃபேமிலி வளாக்ஸ்னு வைக்கிறதுக்கான மெயின் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே எஸ்கே காரணம் சதீஷ்குமார் மிஸ்டர் சதீஷ்குமார் நான் சொல்லிக்கலாம் மரியாதை நானே கொடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் மிஸ்ஸஸ் சரண்யா சரண்யா ஐ மீன் மிஸ்ஸஸ் சதீஷ்குமார் நீங்கள் ஸோ நீங்கள் மிஸ்ஸஸ் சதீஷ்குமார் அவங்க மிஸ் மிஸ் சதீஷ்குமார் அவங்க ஸோ யாரும் கிடையாது எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது அதனால் இயற்கையோடு கலந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இயற்கையோடு கலந்த ஒரு இடத்துல இருந்து இதை பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம் ஆமாம் எஸ்கே ஃபேமிலி வ்ளாக்ஸ் இந்த சேனலுடைய பேர் எஸ்கே ஃபேமிலி வ்ளாக்ஸில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சேனல் முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய சேனல் அண்ட் இதில் வந்து நான் கவர் பண்ண வேண்டிய எல்லா விஷயமும் ஃபன் அண்ட் இன்ஃபர் எல்லாமே ஃபன்னாக இருக்கும் நான் இன்ஃபர்மேட்டிவாக பேசினாலும் அதில் ஒரு ஃபன் கலந்து தான் நான் பேச போகிறேன் அதே மாதிரி எந்த ஒரு சீரியஸ்னஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கணுங்கிறது ரொம்ப முடிவாக இருக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக எங்களுடைய மொத்த சேனலுக்கும் நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு 
கொஞ்சம் கூட பங்கம் வராமல் நான் பார்த்துப்பேன் நம்ம சேனலில் ஒன்றும் மீன் மீன் வளர்ப்பேன் நிறைய பேர் நான் வந்து கொடுத்த குழு வந்து ஆ அடுத்த நாடு வந்து ஆன்னு கொடுத்தேன் இந்தியான்லாம் போட்டிருக்கீங்க இந்தியா ஆள ஆரம்பிக்கிறது என்றைக்குங்கிறது எனக்கு தெரில ஒருவேளை இந்தியாவுக்குள்ள வைக்கிற அசாம் அருணாச்சல பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷ் அதை அதான் கருத்தில் வச்சு சொன்னீங்களான்னு எனக்கு தெரில நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஆ அதே மாதிரி நிறைய பேர் அமெரிக்கா அமெரிக்கானு போட்டிருக்கீங்க ஏன் ஆப்பிரிக்காலாம் ஐ மீன் சி ஆப்பிரிக்கா இல்லை ஆப்பிரிக்காலாம் ஒரு நாடாக உங்களுக்கு தெரியலையா சரி ஆஸ்திரியா இருக்குது இன்னும் நிறைய இருக்குது அண்டார்டிக்கா இருக்குது ஆர்டிக் இருக்குது நிறைய ஊர் இருக்குது அமெரிக்காவும் நல்ல ஊர் நீங்கள் சொன்னதுக்காகவாச்சும் அமெரிக்கா போகணுன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் மூணு வருஷம் டைம் இருக்குது மூணு வருஷத்தில் என்ன நடக்கும் எங்கே என்னென்ன பண்ணுவோன்னு யாருக்கும் தெரியாது இல்லை அதனால் கண்டிப்பாக போகலாம் இவன் என்னடா ஃப்ளெக்ஸெல்லாம் வச்சுருக்கான் என்னடா இப்படிலாம் பண்ணுறானே இதெல்லாம் உண்மையாலுமே அவன் பண்ணுறானா இல்லை இதெல்லாம் அப்படி அவன் எதிர்பார்ப்பெலாம் ஓவராக சீன் போடுறானே அப்படின்னு நீங்கள் தோணலாம் நான் இங்கே பாருங்கள் மக்கள் நான் ஏதோ வாய் புளிச்சதோ மாங்காய் புளிச்சதோ அப்படின்லாம் பேச ஆள் இல்லை நான் யார் நான் ஒரு தமிழ் அதனால் நான் கரெக்டாக தான் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லலாங்க இந்த டைலாகை உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே நேரத்தில் என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணதுக்கு நான் கேட்டுக்கிட்டேன் உங்களை கமெண்ட் செய்வீர்களா கமெண்ட் செய்வீர்களா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் செஞ்சுருக்கீங்க அதே மாதிரி இப்போ நான் கேட்குறேன் லைக் செய்வீர்களா அப்படிங்கிறத கேட்குறேன் அதையும் நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிப்பீங்க அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் ஷேர